Boa noite. Imagine um lugar onde vivem quase 10 milhões de pessoas. Prédios, avenidas, carros, muito concreto. E florestas, rios, mar, deserto, neve. O Globo Repórter de hoje revela um inesperado paraíso verde nos Estados Unidos. Florestas de 5 mil anos ainda intocadas, morada dos ursos negros. Nossa equipe ficou frente a frente com um deles. No mar, um gigante misterioso. Vamos mergulhar nas águas do maior povo do mundo. E as temidas orcas? Será que elas são mesmo tão agressivas? Na terra do fast food, descobrimos uma alimentação saudável e orgânica. O salmão selvagem, defumado pelos índios até hoje. As mais raras cerejas das Américas. Nossa aventura começa aos pés de um imponente vulcão adormecido, um dos mais perigosos do território americano. Essa é uma história das coisas pequenas. Tudo fica muito pequeno aos pés de um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. E lá no topo, a maior geleira do país dá à luz seis rios. Mas, se por acaso hoje, esse vulcão adormecido resolvesse demonstrar a sua fúria, tanto gelo misturado com lava formaria um material pesado e duro como cimento que deslizaria morro abaixo com muito menos suavidade do que a água cristalina. Desse ponto de vista, tudo se torna pequeno e frágil. Desde as minúsculas flores subalpinas que só florescem durante quatro semanas do ano. As pequenas marmotas, essas bolas de pelo cavadoras de túneis subterrâneos. Aos viados atentos a qualquer sinal de ameaça mais bravos dos homens. Tudo fica muito pequeno perto do vulcão que hoje é chamado de Monte Ranier. Não escaparia dele nenhum dos bichos mais perigosos desse lugar. O dono disso tudo. A gente está entrando agora na terra do urso negro. É uma reserva de vida selvagem no coração de uma floresta. A gente está aqui por conta e risco, não tem ninguém guiando a gente. Só o que disseram é que a regra principal é respeito. Andar devagar, fazer o mínimo de ruído possível. O urso negro pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar 160 quilos. E se a gente entrar no caminho de um deles, pode ser o fim da nossa viagem que mal começou. Até que a gente percebe uma vegetação recém pisada. E olha quem a gente encontra. A gente está a poucos metros de distância de uma família de ursos negros selvagens. Aqui a gente consegue ver um, olha só. Ele está ali no meio daquele, daquela vegetação baixinha. A recomendação é que a gente faça muito silêncio para não assustar o bicho. E para também que ele não venha para cima da gente. O que a gente não pode é ficar entre a mãe e um filhote. Porque nesse caso a mãe faria de tudo para proteger o filhote. Por isso que a gente tem que manter uma certa distância. Mas daqui a gente consegue ver o bicho, que bicho lindo. Parece que ele acha que chegou mais gente para o almoço. Olha só, ele tá curioso também. Ele quer ver quem tá aqui. Dessa vez ele olhou para nossa câmera e não entendeu direito. Preferiu se esconder. Talvez tenha ido contar para a mãe. Talvez para ele tenha sido um dia tão especial quanto o nosso. O dia em que viu humanos. Talvez os únicos que ele já tivesse visto por aqui usassem um uniforme como esse. Os guardas florestais patrulham a região que é um parque nacional. A área em torno do vulcão é selvagem, mas tem fronteiras bem delimitadas. Para os povos nativos, também havia uma fronteira. Era a parte branca da montanha. Quem entrasse na zona de neve eterna tinha que baixar as armas. Uma zona neutra, de paz. 
um sinal de respeito a um Deus, um espírito, a maior força de todas, a força do vulcão. E é em volta dele que nós vamos fazer nossa viagem de hoje e você está convidado. E aos pés desse vulcão, paisagens de todas as cores. Um estado que tem tanto verde que ganhou o apelido de esmeralda. Agora, não espere ver nesse programa a Casa Branca do presidente americano. A cidade de Washington, capital do país, fica lá do outro lado dos Estados Unidos. A gente está na esquina oeste, no estado de Washington. Agora, os dois ganharam esse nome pelo mesmo motivo. Em homenagem ao primeiro presidente americano que hoje estampa a nota de um dólar, George Washington. Bem-vindo ao estado de Washington, a esmeralda americana. E aqui há segredos que os americanos querem guardar só para eles. Uma floresta úmida que ficou intocada por 5 mil anos. E o que se formou em volta das árvores deu para ela um ar de mistério. Esse aqui é o portal de entrada. E essa aqui é a sala dos musgos. O ar desse lugar é diferente do que o que você está respirando agora. É super nutritivo, úmido, cheio de água e minerais. Por isso que esse musgo é capaz de se desenvolver. Ele se alimenta apenas da água e dos minerais do ar. Não tira nada das árvores, que podem chegar a 85 metros de altura. Isso é como se tivessem 47 eus um em cima do outro. E no meio da floresta gigante, algumas árvores são ainda mais impressionantes. Olha essa aqui. Desde a hora que as raízes saem da terra, ela está coberta de musgo e as raízes vão se entrelaçando e chega uma hora que a gente não sabe mais o que é raiz e o que é tronco. Ele vai se transformando nesse tronco gigante que de repente se divide em dois e elas viram árvores siamesas, que são cobertas de musgo até lá em cima quando surgem os primeiros galhos. Mas com os ventos fortes do inverno, muitas árvores não resistem. Elas não têm raízes profundas porque o solo também é super nutritivo. Água puríssima na superfície. Mas a morte de uma árvore não significa o fim da vida. O tronco vira uma caixa mágica que aquece os brotos durante o inverno gelado e acaba virando um berçário onde a vida recomeça. Na tentativa humana de imitar a natureza, esse é o tesouro de Washington. O obelisco espacial fica na capital, Seattle. E um elevador que sobe até lá, tá vendo ali? A 184 metros de altura tem um observatório. Mas quando aqui do topo a gente vê aquele gigante ali, até essa torre parece pequena. Na época da construção, nos anos 1960, estava sendo lançado um desenho animado. Os criadores usaram o obelisco espacial como inspiração. Seattle é hoje uma cidade futurista, uma esmeralda entre as capitais americanas. É progressista, tenta crescer sempre de maneira sustentável. Os negócios na internet têm mudado a cara da cidade, que valoriza a natureza e a arte. É berço de vanguardas que mudaram a história da música. Todo lugar tem uma história. Algumas são mais misteriosas que as outras. A desse lugar aqui se esconde no fundo do mar. Embaixo dessa ponte dizem que existe um monstro. Um povo de dezenas de metros de comprimento. Afinal, o que mais seria capaz de abalar uma estrutura como essa? Uma força do além que faz uma ponte de quase dois quilômetros parecer uma ola no jogo do Brasil. O que os cientistas dizem é que os engenheiros erraram os cálculos e que o vento de 40 km por hora era capaz de fazer isso aí. De qualquer forma, a antiga ponte colapsou. A ponte foi reconstruída logo depois, mas os moradores juram que aqui embaixo ainda mora um povo gigante. Você acredita? A gente resolveu investigar. Dessa praia, os nossos guias nos orientam. E 
Convenientemente, eu fiquei sabendo agora que esse povo é um dos bichos mais perigosos dos mares. Ele já atacou mergulhadores, não usando a força, mas a inteligência. Eu pergunto para ele, a nossa guia nesse mergulho, o que aconteceria se o povo me atacasse? Ele vai fazer assim e talvez possa tirar até a sua máscara. Eles têm nos tentáculos uma dupla fileira de ventosas. O que o povo faz é grudar as ventosas no respirador e na máscara do mergulhador e simplesmente puxar. É quase impossível se livrar. Bem, é atrás desse bicho aí que a gente vai agora. A água é gelada e vai ficando cada vez mais escura. A visibilidade aqui é muito baixa. A gente não consegue ver muito na frente porque tem muita alga. As algas se proliferaram porque é verão aqui. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Parece até que a gente está mergulhando à noite. Mas de repente, um balé na escuridão. E à medida que a gente chega mais perto, parece um jardim. A anêmona é a flor. É incrível que a gente pode encontrar no lugar tão gelado. Esse é um peixe rápido, ou uma quimera. Esse outro parece um pássaro flutuando no ar. Até que, de repente, olha quem estava tentando se esconder embaixo da pedra e esqueceu alguma coisa de fora. Esse é o povo gigante do Pacífico. Ele tem a inteligência de uma criança de 7 anos. Um bicho desses pode chegar a 100 quilos e ter 9 metros de ponta a ponta. É claro que ele não seria capaz de derrubar uma ponte. E também não é assustador se não é ameaçado. Na verdade, ele é o mascote do estado e por isso está numa região protegida. A 20 metros de profundidade, a gente não ouve o vai vem da superfície. Mas é aqui que começa a nossa próxima aventura. Para embarcar num desses aviãozinhos, até nossa câmera tem que ser pesada. Para somar ao nosso peso, claro. Consegue ver que tem um barco passando na pista do nosso aeroporto, olha só. Uma aventura até uma ilha remota. Agora a gente está pegando velocidade de rumo ao arquipélago das baleias. A gente fica procurando por elas lá embaixo, só para de olhar quando o avião começa a balançar demais. Acho que eu prefiro montar a rússia. É, agora a gente começou a pegar uma turbulência aqui, começou a bater um vento. Mas logo se revela o nosso destino, as Ilhas San Juan. Chegamos então ao arquipélago das orcas. O que nos dizem é que aqui tem tanta orca que até uma parte de um clássico da Sessão da Tarde foi gravada aqui. Essa é uma ilha sem nenhum semáforo, em que ninguém pode andar mais de 40 km por hora. O centro é essa rua e acabou. Muita gente vem pra cá pra procurar paz, pra si e pro seu melhor amigo. Mas não é que o mascote da ilha é um bicho bem diferente? Uma menina de 12 anos de idade, chamada Mona. A gente atraiu a Mona até aqui com esse barulho, olha só. Mona. É que ela adora comida de humano. Acontece que agora a Mona está de dieta. Ela comeu muita besteira, ficou gordinha e os donos pedem agora para não alimentar ela com comida de humano de jeito nenhum. Então a gente só está usando isso aqui para atrair ela até aqui, mas a gente não vai dar nada do que a gente come para ela. No mesmo cercado, a Mona tem uma amiga muito menor que ela, que se chama Lisa. Ela é uma lhama. Juntas, elas formam uma grande dupla, a Mona e a Lisa. Mas quem a gente está procurando aqui é um cara chamado Jonathan. Nos disseram que ele conhece todos os segredos desse paraíso. Ele nasceu num barco, 
e é num barco que mora até hoje. Com espaço para pouco mais de uma cama. E esse é o carro do Jonathan. É o único meio de transporte que ele tem para ir até a cidade. Morar num barco é grátis e é ótimo. Você acorda todo dia com esse visual e ainda pode pescar o jantar. E se a gente quiser ajuda para ir atrás das baleias da ilha, vai ter que ser do jeito dele. Remando perto da costa, a gente foge das correntes. E pode ver a floresta que cobre a ilha, que não é original. Foi tudo devastado no século XIX pelos europeus. Mas no mar, mesmo depois de uma hora remando, a gente não viu nenhuma baleia, nenhuma orca. O motivo, talvez a gente descubra dentro desse farol. É ali que trabalha um pesquisador. Esse é Bob Oates. Há 28 verões, ele faz sempre a mesma coisa. Arruma uma mala e se muda do interior dos Estados Unidos para esse farol. É ótimo para o meu casamento. Tanto eu como minha mulher entendemos que cada um precisa do seu espaço. Mas ele não fica sozinho. Daqui do farol ele conta, filma e grava os vizinhos. São pelo menos três famílias de orcas. E elas não param de conversar através dos sons e dos movimentos. 20 Há 20 anos, nós tínhamos 99 baleias que moravam aqui em volta dessa ilha, mas está diminuindo a cada ano. E esse verão tem sido o pior de todos. Ele anota quantas orcas viu hoje. E é só zero nesse quadro. Elas desapareceram porque o salmão desapareceu, por causa da pesca predatória, do aquecimento do planeta, poluição. Sem comida, as orcas não querem mais morar aqui. Por isso ele nos dá uma dica. Se você for mais para o alto mar, num barco a motor, pode ver outras famílias de orcas. Logo no começo, a gente avista uma ilha diferente das outras. Essa pedra aqui é a que as focas usam para uma siesta, uma soneca depois do almoço. Elas foram caçar e voltam nadando para cá para descansar embaixo do sol. E ao longe, outros barcos que parece que estão procurando o mesmo que a gente. E lá estão elas, as orcas. E são curiosas, tentam espiar o que está acontecendo em volta. Um bicho desse pode pesar 9 toneladas. Essas orcas aí não moram nessas águas. Elas atravessam grandes distâncias em busca de comida. Aqui a gente está acompanhando uma família de três baleias. É a mãe, o pai e um filhote. Elas estão nadando exatamente na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Para o lado de cá, os Estados Unidos, e para lá, o Canadá. Para elas não existem fronteiras. Olha só, daqui a gente consegue ouvir o barulho que elas fazem quando sobem na superfície para respirar. Esses animais são muito injustiçados. Chamados de baleia assassina só porque comem de tudo. Se elas estão num grupo grande, podem até devorar outras baleias. Mas na verdade elas não são baleias, são da família dos golfinhos. Ataques só em cativeiro. Na vida selvagem não há registro de algum dia terem matado um humano. Pra gente, tudo que elas dão é um espetáculo, como só a natureza sabe dar. O incrível mercado dos peixes voadores e os segredos da nova culinária americana. Alimentação saudável e orgânica. É daqui a pouco. Peixes voadores. Dentro de um mercado que guarda segredos antigos. Mas que agora estão revolucionando a culinária americana. Bem-vindo ao mercado Pike Place, onde vendemos os melhores frutos do mar do mundo. 
caras aí fazem de tudo pra chamar a atenção do público. Olha só que dente estranho desse peixe. Assustou o bebê, coitado. É uma atração da banca do mercado. Olha só quanta gente junta aqui, ó. Mas por que vocês jogam esses peixes, eu pergunto? Porque era muito mais rápido do que fazer isso aqui. Na verdade, isso foi uma invenção antiga do dono da banca exatamente para chamar a atenção e atrair a freguesia. E funcionou. Esse aí é o Vico, que tem 7 anos de idade. Ele está ganhando uma aula de como pegar o peixe. Atenção, um, dois, três e... A gente quer te apresentar uma chefe de cozinha que sabe todos os segredos desse mercado. E da culinária local, que é bem diferente dos hambúrgueres que os americanos tanto gostam. Mais saudável, mais simples, mais coisa local, regional. É, é, é bem diferente do, do pensamento do resto. Sim, a Amy veio da Bahia, mas já está aqui desde os seis anos de idade. Ela está falando sobre o movimento da gastronomia local, conhecido como culinária da costa noroeste do Pacífico. A principal regra é valorizar o produto local, orgânico, preço. Nessa culinária, há uma grande estrela. O salmão é o peixe preferido, mais popular, todo mundo conhece. Aqui desse lado, no Oceano Pacífico, são cinco espécies diferentes de salmão. No Oceano Atlântico tem só uma. E tem uma curiosidade, todo peixe aqui tem que ter certidão de nascimento. Só vejo a certidão de nascimento desse peixe, eu sei qual que é bom para comprar e qual não. Right. Porque todo mundo aqui se preocupa muito a saber se é, é de cativeiro ou de selvagem. É importante saber de onde que as comidas que a gente está comendo está vindo. As pesquisas mostram que o salmão de cativeiro geralmente tem menos ômega 3 que o seu irmão selvagem. E o de cativeiro também tem mais contaminantes. Só tem salmão selvagem nesse mercado aqui. E as paredes que o revestem também tem uma coisa diferente. Vocês não querem que eu mostre o que eu vou mostrar agora? que acha muito nojento, especialmente para essa parte do Globo Repórter, em que tudo é feito para te deixar com água na boca. Mas esse lugar aqui já virou um ponto turístico da cidade, que a gente tem que mostrar de alguma forma. Então, combinado, é que eu vou mostrar muito rápido. Então, tem que ficar de olho aberto, vão ser menos de 30 segundos. Preparado? Olha só. São duas paredes paralelas, de todas as cores, mas se você olhar mais de perto... Ah, chiclete! Virou uma grande obra de arte feita com goma de mascar e saliva do mundo inteiro, em que todo mundo, de todo mundo, para para tirar foto. Olha só. Sentinho. É nojento, mas faz sucesso. Enquanto isso, lá dentro, a Amy começa a fazer as compras do dia. Hoje ela vai cozinhar para um bando de famintos. A nossa equipe. A gente conseguiu dar uma espiadinha no que vai ter no cardápio. A cereja também é uma coisa que está muito presente na cozinha daqui, né? Muito presente. É um exemplo perfeito de comer no comida sazonal. Porque essa cereja, o Rainier, só está aqui no verão. Um pouquinho, um pouco tempo. Então, quando está aqui, as pessoas ficam malucas querendo comer. Meu marido, eu compro uma caixa, vai embora em um minuto. Mas é uma ela delícia. é diferente da É cereja. diferente, sim. É um pouquinho mais doce. É, é uma delícia. Uma cereja rara. Essa é a plantação das cerejas raras. Essas são as cerejas mais comuns, a que a gente está acostumado. Olha só, elas vêm num cacho, são todas bem vermelhas, parecem muito bonitas, até mais do que essas aqui, que são as cerejas raras de Washington. Olha só, elas são maiores, mais amareladas e bem mais caras do que aquela. Agora você deve estar se perguntando se elas são melhores por serem mais caras, né? Vamos provar uma de cada. Isso aqui é a cereja normal que a gente está acostumado, é cítrica e um pouco mais azeda. Essa aqui é bem mais doce, tem um gosto de pêssego. Essas cerejas também são mais delicadas, elas dão mais trabalho para colher. E depois tem que ser lavadas muito rápido, em até 24 horas chegar no supermercado. Ou então, no mercado onde está a Amy, levando as cerejas, porque hoje ela vai fazer um molho. A 
Jamie já tá com a mão na massa. A mãe dela é dona desse restaurante de comida brasileira, mas ela se especializou na comida local. Seguindo as regras da culinária daqui, ingredientes frescos, locais, da estação, quase nada processado. Tá bom? Tá muito, muito bom. Tá perfeito. <risos> Ela serviu pra gente caranguejo, salmão, claro, e porco com um molho da cereja rara. Que bom! Obrigada. Porque é o porco com molho doce, né? Molho, porco com molho doce. Não é uma coisa que a gente come muito no Brasil, comida com, com molho doce. Eles gostam bastante aqui. Obrigada. Todo mundo quis provar. E todo mundo vai provar também um jeito de fazer salmão que é muito tradicional. Em algum lugar nessa floresta se esconde uma das tribos mais antigas dos Estados Unidos. Você não esperava por uma cena como essa, né? Por que, que a gente acha que todo índio em 2017 tem que usar cocar? A cultura está mantida dentro desse defumador. A tribo Macá tem preparado o salmão desse jeito desde tempos mais remotos. É como o nosso povo se mantinha vivo no inverno, comendo salmão defumado. E há milênios o salmão tem que ser cortado exatamente do mesmo jeito. Dentro do defumador a madeira não está em chamas, ela só solta fumaça. Não pode ser qualquer madeira, apenas o tronco do amieiro. O amieiro é a principal árvore da região onde eles vivem, está ali do lado. E de acordo com o Nate, muda totalmente o sabor do peixe. Até o simples churrasco de salmão, almoço em família, é feito de maneira tradicional. Tudo vem direto do mar. Salmão, o linguado... Há mais de 150 anos, esses índios assinaram um acordo com o governo. Entregaram todas as terras e ficaram com pequenas reservas em diferentes partes do estado. Mas o ponto mais importante desse acordo para eles, eles mantêm até hoje. O direito de explorar o mar. O mar é o meu país. É um dos lemas da tribo. Por isso que o prato típico não poderia ser diferente. Finalmente chegou a hora de a gente provar esse salmão defumado. Esse aqui ficou no forno por dois dias defumando. E a gente está super ansioso para provar. Está todo mundo com água na boca porque, imagina, é um peixe que é feito do mesmo jeito, há milhares de anos, cheio de regras, cheio de cuidados. E parece assim que o restaurante mais chique do mundo não seria capaz de reproduzir um método como esse, né? Então, vamos ver o gosto do salmão defumado. Pretty good, huh? Uhum. -huh. Really good. É realmente incrível, é muito bom. Temperado só com sal, então dá para sentir o gosto forte do salmão. Eles é, comem mais como um lanche, assim, como um aperitivo. Porque se me perguntarem agora qual é a minha comida preferida, eu posso dizer que é o salmão selvagem defumado da tribo Macá do noroeste dos Estados Unidos. Very good. <risos> Se alguns são donos do mar, outros eram donos do deserto. Aqui moravam os índios Palus, que agradeciam todos os dias por, no meio do árido, terem um oásis. Uma grande cachoeira no quê? que fica ainda mais bonita quando escurece. E uma super lua surge no céu. Eu sei que você está vendo o Globo Repórter e gosta de ver aqui receitas saudáveis, mas hoje a gente vai abrir uma pequena exceção. Você já deve ter visto essa cena aqui tantas vezes no cinema americano que pode se perguntar, o que, que eles estão fazendo? Você vai descobrir agora. Tem que prestar atenção porque é uma receita difícil. Para fazer os s'mores a gente vai precisar de marshmallow, chocolate e biscoito. Ou bolacha, como você preferir chamar. E também de um gravetinho como esse que a gente acabou de pegar aqui na beira do rio. É assim, marshmallow no gravetinho, coloca no fogo até ficar dourado e com um biscoito e chocolate faz um sanduíche. Esses são os s'mores. Eu vou fazer o um sacrifício de provar só para vocês não terem que fazer isso em casa, tá bom? É tudo para ser muito bom, mas é muito doce, né? Eu acho que é para um momento muito específico, assim, né? Em volta da fogueira, no frio, todo mundo comendo junto. 
uma cidade alemã em plena montanha americana e um incrível jardim totalmente esculpido em vidro. Veja a seguir. O Globo Repórter vai para a Alemanha, ou melhor, para os Alpes da Baviera. Ouça o som das cornetas alpinas. Ou o grande sucesso da banda da praça, a dança do passarinho. Ah, o ar da montanha. A arquitetura típica. Os quitutes. A mais pura cerveja do... Opa, cadê a cerveja? Só eu que estou desconfiado desse lugar? Parece que eles têm um segredo. O meu estilo preferido é o jazz. Eu aprendi a tocar isso aqui faz um ano. Eu adoro hambúrguer. Eles são americanos, não são nem descendentes de alemães. É tudo falso, imitação. A gente ainda está nos Estados Unidos, como vocês podem bem notar. Mas por quê? Leavenworth era uma cidade que estava morrendo. Todo mundo se formava no ensino médio e ia embora. A gente precisava fazer alguma coisa para salvar a cidade. Os meus pais foram os primeiros. Eles tinham um hotel e disseram, vamos fazer uma fachada com temática alpina porque a gente vive nas montanhas. Começou com o hotel, mas depois a cidade combinou. Quem fosse reformar a fachada faria com motivos dos Alpes alemães. A Universidade de Washington que comandou todo esse projeto. A prefeitura trocou placas das ruas e a iluminação. Demorou mais de 30 anos para ficar desse jeito aí, mas deu certo. Hoje muita gente vem para cá. As pessoas querem uma chance de sair da rotina, viajar para outro país sem ter que pagar um avião. Pois é, nada disso aqui é cultura local. Existem dois jeitos de viajar. Ou você espera que o local se adapte a você, o que não vai acontecer, ou então... Os estrangeiros são bem-vindos, pelo menos nessa parte dos Estados Unidos, quer dizer, pelo menos esses gansos selvagens canadenses. Eles não querem mesmo ir embora de Seattle. São aves migratórias, mas encontraram aqui uma moradia definitiva. É que aqui eles têm vida mansa, sem predadores. E protegida a natureza dessa região é ainda mais mágica. Uma terra fértil onde brotam flores raras, que só existem aqui. São obras de arte. E são tão delicadas quanto as plantas. Por causa dessas esculturas, Seattle passou a ser a capital do vidro dos Estados Unidos. Isso é criação do artista Dale T. Hulley. E por causa dele, jovens do país inteiro vêm para cá estudar. Como a Lídia, ela tem 26 anos. Eu me mudei para cá para trabalhar com vidro profissionalmente. Aqui tem muitas escolas e estudos independentes e muitas oportunidades para quem está começando na arte do vidro. Hoje a Lídia vai mostrar como é que se cria um trabalho desse. Esse aqui é o nosso forno. Tem mais de 500 quilos de vidro e está a 1.100 graus Celsius. Por isso, nem dá para ver nada. Eu vou jogar uma bolinha de papel para que você consiga ver onde está o vidro. A Lídia tira então um pouco de vidro lá de dentro e me ensina a soprar. E até que fica um vaso bonito. Mas ela não tem piedade. A gente não queria guardar isso mesmo, era só para você ver como funciona. 
Ó, agora ela me deixou brincar um pouco com o vidro, olha só. É muito gostoso, é diferente. Vou fazer uma obra de arte aqui, tá? Puxa um pouco, pra cima, pra baixo. Uau. Meu plano era fazer um cachorro, mas acabou virando uma obra de arte abstrata. Agora a gente vai começar a fazer um copo, que é alguma coisa mais útil. A Lídia tira do forno o cano com uma bola de vidro, leva para o barril de água para esfriar o cano. Não é um trabalho fácil. Ela repete as etapas várias vezes e são duas forças opostas. A potência do fogo com a leveza do sopro. A água resfria e ajuda a moldar. E aí eu começo a pegar o jeito, devagarinho. Yeah, perfect. A little more speed, roll, roll. Perfeito. Um pouco mais rápido. O último toque é com o maçarico. Não sei se eu estou fazendo direito, mas foi o que ela me mandou fazer. O copo vai para um outro forno, onde fica por 12 horas. E não é que não ficou tão mal? Navegar nesse mundo de vidro é combustível para a imaginação. Até onde esse universo de formas e cores pode nos levar? O sonho de flutuar sobre campos de lavanda. Vamos embarcar num emocionante voo de balão. É daqui a pouco. Às vezes, a gente nem precisa entrar numa casa para perceber que ali mora um sonho. Quando eu era pequena, eu via fotos de balões em livros e pensava, eu vou fazer isso um dia. Quando eu me mudei para o estado de Washington, eu disse, agora é a hora. É uma sensação indescritível de liberdade. Você não está sob controle total, não sabe onde vai acabar pousando. Bem na época em que ela conseguiu tirar o certificado de balonista, ela conheceu um cara. Ele já tinha dois filhos, ela três. Para apresentar as famílias, resolveram fazer uma viagem. A nova família, toda junto. Mas nunca conseguiram chegar no destino. Denise foi a única dentro do carro que se machucou com capotamento. Perdeu quase todos os movimentos do pescoço para baixo. A primeira coisa que eu pensei foi, e agora, como eu vou pilotar um balão? Faz 11 anos. Desde então, Denise nunca mais experimentou aquela liberdade com que tanto sonhava. Mas isso vai acabar hoje. Os preparativos começaram às 6 horas da manhã. Está uma manhã fria, mas o sol está bonito, o céu está azul, tem pouco vento. Então... Acho que hoje é o dia. Cristal e Denise são amigas há mais de 20 anos. E agora a capitã Cristal desenvolveu uma forma de levar Denise de volta às alturas. Muita gente que nem podia subir no cesto do balão me perguntava, eu posso voar? Eu ficava pensando, como eu poderia tornar isso possível? E esse foi o resultado. Eu estou emocionada por poder voar de novo. E um balão levando Denise de volta a sobrevoar os céus de Washington. Nesses últimos 11 anos, muita coisa mudou aqui embaixo. Naquela época, ela não podia ver esses pés de lavanda. Os filhos de Denise todos cresceram e saíram de casa. E aquele cara com quem ela estava no acidente virou marido. Amanhã comemoramos 11 anos de casados. A cerimônia foi três meses depois do acidente. E uma Denise no céu agora nos faz lembrar da fragilidade da vida. Tudo pode mudar amanhã. Estamos todos aos pés do vulcão. Os bichos mais ferozes. As culturas mais antigas. O mundo subaquático, as maiores construções dos homens. 5 mil anos de história. É tudo muito frágil. Tudo fica muito pequeno quando a gente se lembra disso. Para Denise, a vida é como voar de balão. Vai ao sabor do vento, com aquelas doses certas de rebeldia e esforço. 
mas ninguém sabe onde vai parar. O pouso quase nunca é tranquilo. Mas de vez em quando tem suas recompensas. O segredo é se permitir ser leve. Muito leve, leve, pousa. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globo Play. Fique agora com Máquina Mortífera, a série. Uma boa noite e até a próxima sexta. Leve, como leve, pluma, muito leve, leve, posa. Muito leve, leve, posa. Chip, 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 chip,